dienu man sauc upsētnieks. Esmu fiskar testētājs. Sagadījies tā, ka Facebookā ieraudzīju saiti, ka var pieteikties par fiskars darbrīku instrumentu testētāju, ko arī izdarīju un beig beigās šī instrumenta pie manas nokļū. Lūk, tā tad sāksim ar jostu, pie kuras tā tad visam arī vajadzētu stiprināties. Jostu stiprinās, noņemās diezgan ideāli, man ļoti patīk. Kas man nepatīk šajā jostā, ir tas, ka šie te stiprinājumi vai darbrīgi turētāji nav dizainēti jostai vai jostu tiem, jo viņi Viņus knapi var ievietot starp jostas cilpām šeit. Plastmazas daļa ir pārāk plata, tādēļ viņi ir kā iespīlētas starp šīm cilpām. Es domāju, es viņus mazliet modificēšu, lai tie būtu atbilstošāki lietošanai. Tātad no katras puses, noslīpējot apmēram 7-8 mm, tātad, manuprāt, daudz labāk iederās tās jostas formā. Vēl viena lieta, ko gribēju piebilst par jostu, ir arī tas, ka šādi te veidi darbrīgi ļoti ērti ir uzskabināt uz šīm te cilpām, bet ne uz visām, jo daži cilps ir platāks un šis te āķīts ir uztaisīts stipru vienu maziņš un tādēļ, kā mēs redzam, atsperīt nenofiksējis. Tā kā, ja to kabinu sev aiz muguras un īsti nezinu, uz kuras uzkabinu, tad var arī nejauši darbrīgi pazaudēt. Gribēju mazliet apskatīt šos te baļķu aizķeramos āķus. Kaut kas te ķerās? Jā, tālāk jau stipri vien kļūst problemātiskā. Fiskar instrumentam ir tāds masa āķīts, kur var ērti izmantot ar vidējo pirkstu, kā es saprotu, varbūt arī ar rādītāju pirkstu, un kurš tādad palīdz atslēgt vaļā šo te āķi, tāpat arī nofiksēt. Tie ir stipri labāk, Jā, kā jūs redzat, tad jebkurā tajā baļķa diametrā ieķērs bez problēmām. Varbūt šeit pie paša celma, lai gan arī dabūt ārā diezgan nereāli. Tādēļ, salīdzinot vēl garums, kur ir praktiski identiski, tādad var teikt, ka Tā ergonomika tomēr fiskara instrumentam ir daudz labāka. Ir kļūts aptuvenas skaidrs, kādiem diametriem šie āķi atbilst. Tātad mans līdz šim izmantotais no-names maksimāli aizķeras ar lielu piepalīdzēšanu apmēram tādam diametram, kas varētu būt kādi 20 cm. Savukārt, fiskar tātad darbrīgs arī ar piepalīdzēšanu, bet tātad vieglāku, ērtāku darbojas līdz apmēram šī te vaļķa resnajam galam. Kas nomērot tātad būtu 23 cm. Šādi resnumi baļķim varētu būt aptuveni divas iespējas, kā jūs viņu gribētu pārvietot ar rokām, divatā acīm redzot. Tātad vai nu divi šādi āķi, kur katrs vien izmanto katrā galā, vai arī divi mazie vai lielie ķerceļi, kā nu es viņus nosaucu. Pat vienādi garumi, lai abiem nesējiem būtu vienāds svars sadalījums. Atšķirība šajos gadījumos būs tāda, ka nesot ar šo šķērāķi, jums rokas locītavu novietojas vienā leņķī. Jā, tātad šādi, savukārt izmantojot šo instrumentu, rokas locītavu novietojas mazliet citādi, un tā būtu tad jūs izvēle kādā veidā šo smagumu.
pārvietot. To es ļoti labi var izdarīt ar šo te pirmšķirīgo darba rīgu, kurš ir domāt sādā tieši mazu baļķīšu pacelšanai. Ja šādā veidā, ja man būtu otrs, tad abas rokas vienādi pielietojot, es ļoti labi varētu šo te aiznest. Pirmkārt jau, ko tas dod, ka slapīs baļķis pārvietojot nesas slopu cimdi, līdz to rokas nav augstumā. Citādi mazliet izskatās ar šo te baļķi āģi, kurš pamatā ir domāts baļķi velšanai. Tā netik daudz nešanai, kas arī būtu varbūt iespējams, ja šādi galos mēs otru paņēmtu, bet tā tad atkal jau viens darbrīgs mums ir šādām darbībām, bet šo āķi var izmantot baļķi velšanai, kas arī ļoti parocīgi, manuprāt, viņš labi ieķeras un šis baļģīts ir viegls, bet liels smags baļķis, Pat ar šo var pavelt bez jebkādu pagarinājumu, kurš arī principā ir uz šī roka tur pielietojums, jo āķis ir pietiekami robusts un var to izturēt. Pie šī te baļģīša mēs, protams, varētu pielietot lielo ķerceli, pitkerūnu, tātad, kur pamata funkcija ir atvieglināt muguru strādājošajam laipu. Tātad nebūtu daudz mežā jālocās un visas darbības varētu veikt, nu, praktiski nepieliecoties apmēram tā. Viens no darbiem, kas man jāveica, ir jaunaldzē zara tīrīšana, zara cirtnes, kā viņš tiek saukts, ja, ir vienpusē jās darbrīgs, ar kuru tātad mēs varam nocirst zars, atzarojot jau zemē gulošu zarus vai arī tos var kapāt. Jā, tad savam mērķim, manuprāt, paredzēts gandrīz ideāli, vai varbūt arī ir ideāli, grūti par to spriest. Zarus kapā ļoti labi. It sevišķi tie guļa zemē. Vēl viena funkcija zara cirtnim varētu būt, ka tātad ar šo cirtnu mēs zaras atdalām no stumbra, vai ne? Paskatīsimies, kā tas izdodas. Nu, kā mēs redzam, zaras Cirtnes ņem diezgan labi, bet beigās tas viss izskatās diezgan nožēlojami, jo tādas kokas es negribētu savā mežā atstāt. Tātad nav iespējas ar viņu nocirst tieši līdz stumbram, lai zāra pēc iespējas ātrāk ieaugtu kokā iekšā. Tāpat arī dažbrīdi trāp koka stumbrā, jo nevar kontrolēt savu spēku, bet es jau Ilgāku laiku, kādus divu ar pusi gadus, izmantoju citu fiskari instrumentu. Un to es gribētu jums parādīt un ieteikt. Un tas ir šis te fiskari zara zāģis, kuru es pa šiem divu ar pusi gadiem vēl neesmu reizi asinājis. Esmu izmantojis gan bieži. Un, kā jūs redzēsiet, ar tieši šo darbību ar viņu var veikt gan drīz ideāli. Diezgan ātri mēs nonākam tādā zara jūklī, pasrādājot ar fiskaru zaru zāķi. Un tad, protams, varam paņemt zaru cirtu un tikt no šī visa jūkļa vaļā. Jūs varbūt domājat, ka to pašu var veikt ar ciru vai tam līdzīgi, bet cirus ir daudz smagāks un ciruviem Asmenis ir daudz šaurāks par šo te zara cirtu, un tādēļ ar šo var strādāt 
brīvāk un reizē tas daudz zārs nopcirtīs. Turklāt tagad tas ir vieglāks, ir mazāk iespēja ne tik vien nogurt, bet arī sevi ievainot. Diezgan lielu diametru turklāt var pārcirst. Nu, manuprāt, šo bez problēmām. Mazliet lielāku, tad jāņem lielais. Tātad līdz šim runājām par mazo zaru cirtu, jo lielo bija modificējis jau. Tā funkcija, kur man pietrūk šim instrumentam, ja cevišķi garajam, ir tā, ka es varētu nocirst vai noraut, nepieliecoties apmēram pirksta diametra kociņas, pārsvarā bērzes, salkšiņas, kārkuls tādas, kuri aug purvainās un slapjās vietās, jo tādas ir grūti cirst ar ciru, grūti zāģēt ar zāģi. Un no bērnības dienām atceros, ka mešstrādniekiem bija tāds darbrīgs saucās raukuls, tādēļ, ka ar viņu rāva savā virzienā tādat kociņas. Ja to dara ar nemodificētu zaru cirtni, šie kociņi izslīd no šī te rādīvu sārā un nekas nesanāk. Nākamais setups zaru cirtņa uzlabošanā, pašlaik tā tad tas ir uzasināts šādā formā. Ideja ir tāda, lai apmēram pirks stresnumu zari ieslīdētu šajā te asmens sašaurinājumā, ja? Tādad ar rāvienu viņus varētu nogriezt. Šobrīd iegūtā funkcionalitāte ir tāda, ka kociņus var noraut ar šo asmeni. Rezultātā paliek diezgan gari pārpalikumi pie zemes celmi, iespējams, ka to var uzlabot, pārslīpējot asmeni citā leņķī. Iespējams, ka to nevar uzlabot, bet tieši pat funkcija man ļoti patīk. Un dien man savu cupsētnieks. Esmu fiskārt testētājs. Paldies viņiem par to. Ar šo te man mamma novāca visus kāpos šogad. Ideāls darbrīgs.